సెప్టెంబర్ నైన్త్న గీత మ్యూట్ విట్నెస్ ఫిల్మ్ మీ అందరి ముందుకి రాబోతుంది అండి ఈనాటి ఈ గీత మ్యూట్ విట్నెస్ ఈ ఆడియో లాంచ్కి ఇచ్చేసిన పెద్దలకు మిగతా అందరికీ అదే ఎదురుగా హాస్యం యాక్షన్ చూపించే కదా సునీల్ గారు ఉన్నారు అలాగే మిగతా సాంకేతిక నిపుణులు కానీ నటీ నటులు కానీ అందరికీ హృదయపూర్వక అభినందనలు శుభాకాంక్షలు కూడా విజయవంతం అయింది అనుకునే శుభాకాంక్ష చెప్తున్నాం ముఖ్యంగా గీత అనే చిత్రం ఒక ఎమోషనల్ సందేశాత్మక చిత్రంగా తీయడం అనేది చాలా గర్వంగా ఉంది ఇలాంటి చిత్రాన్ని తీసి తప్పక తప్పకుండా తప్పక విజయం సాధిస్తారు సాధించారని మేము భావిస్తున్నాం తప్పకుండా ఈ క్రూ కానీ నటీనటులకు కానీ ప్రొడ్యూసర్ గారు కానీ డైరెక్టర్ గారు కానీ ఆ భగవంతుడు మానసికంగా ఆరోగ్యంగా ఆర్థికంగా వ్యాపారపరంగా ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా సంతృప్తికరంగా విజయవంతంగా ఉంచాలని మనసారా హృదయస్ఫూర్తిగా ఆ అహోబిల లక్ష్మణ స్వామిని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ హృదయపూర్వక అభినందన తెలియజేస్తూ విరమిస్తున్నాను జై హింద్ నమస్కారం ఈరోజు ఒక మంచి సందేశాన్ని ఇచ్చే విధంగా ఒక గీత సినిమాని సినిమా నిర్మించేదానికి రాజయ్య గారు సంకల్పించడం దానికి డైరెక్టర్ విశ్వ గారు ఆధ్వర్యంలో మరీ ముఖ్యంగా దీంట్లో ఉన్నటువంటి నటీనటులు సునీల్ గారు హాస్య నటుడిగా హీరోగా ఎన్నో విభిన్న విభిన్నమైనటువంటి పాత్రల్లో ప్రేక్షకు ప్రేక్షకులను హాస్య నటు మీద కూడా ఎంతో ప్రజల గుండెల్లో నిలిచిపోయిన సునీల్ గారు కానీ హెబ్బా పటేల్ గారు కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టీం డైరెక్టర్ గారు మిగతా సాంకేతిక నిపుణులు అందరికి కూడా మనస్ఫూర్తిగా ఈ చిత్రం సక్సెస్ కావాలని కోరుకుంటూ ఒక ఈరోజు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో మనం చూస్తే నాకు డైరెక్టర్ గారు సింపుల్గా ఒక మాట చెప్పారు అనాథలు అంటే భార్యాభర్తలు విడిపోయి కానీ లేకపోతే అనాథ పిల్లలు కానీ క్షణికావేశంలో కూడా విడిపోతారు అన్ని ఆలోచన చేయకుండా ఒక వాళ్ళ పిల్లల యొక్క భవిష్యత్తు గురించి ఎలా ఉంటుంది ఒక అనాథల పిల్లలు అయిపోతే ఏ విధమైన పరిస్థితులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది ఒక మంచి సందేశాన్ని ఇచ్చే విధంగా కూడా ఒక చిత్రాన్ని నిర్మించాలని తలపించినందుకు మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ ఈ రాజయ్య గారు చేపట్టిన మిత్రుడు రాజయ్య గారు ఈ నిర్మాతగా చేపట్టినటువంటి చిత్రం సక్సెస్ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మీ అందరి ముందు సెలవు తీసుకుంటున్నాం సునీల్ సార్ గారికి హెబ్బా పటేల్ గారికి గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం ఈ చక్కటి అవకాశం ఇచ్చిన మా డైరెక్టర్ గారికి ప్రొడ్యూసర్ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నానండి ఇక్కడ సినిమా అంటే కమర్షియల్ ఉంటుంది కానీ ఈ సినిమా చాలా కాన్సెప్ట్ ఆర్ట్ఫుల్గా ఉంది ఫస్ట్ వచ్చి ఏం పాపం చేశారు అని మీరు విన్నారు ఇందాక అది వచ్చి ఎమ్మెల్యే గారు కార్తిక్ అని పాడారు చాలా అద్భుతంగా పాడారు దీనికి లిరిక్స్ వచ్చి సాగర్ గారు రాశారు అన్నయ్య రాలేదు ఏదో హెల్త్ ఇష్యూ అయ్యి అలాగే ఈ వర్క్ చేసిన మా మా ఎంత అవకాశం వచ్చిన డైరెక్టర్ గారికి అందరికీ ఈ సినిమాని సక్సెస్ఫుల్ చేయాలని ఎందుకంటే స్టూడియోలో అయితే స్టూడియో మాది కాబట్టి మ్యూజిక్ మాత్రం వస్తుంది సార్ ఇక్కడ మాట రావటం లేదు అందరికీ వచ్చినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు సార్ థ్యాంక్స్ సార్ థ్యాంక్ యూ అందరికీ నమస్కారం గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా డైరెక్టర్ గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎందుకంటే డెబ్యూ ఫిలిం అయినా సరే ఇంత ఛాలెంజింగ్ రోల్ నన్ను నమ్మి నాకు ఇచ్చారు సో విశ్వ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బిలీవ్ చేసినందుకు అండ్ అందరికి మా టెక్నీషియన్స్ అందరికి వర్క్ చేసిన డిఓపీ సార్ వీళ్ళందరూ కూడా ఫస్ట్ అయినా సరే మెల్లిమెల్లిగా చెప్తూ చేయించుకున్నారు సో టీమ్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ సునీల్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు కూడా చాలా సపోర్ట్ చేశారు త్రూఅవుట్ ద ఫిలిం అండ్ హెబ్బా గురించి చెప్పక్కర్లేదు ఒక బెస్ట్ ఫ్రెండ్ల పక్క నుండి కంటిన్యూ సపోర్ట్ చేసింది తను సో హెబ్బా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కాన్స్టెంట్ సపోర్ట్ త్రూఅవుట్ ద ఫిలిం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం నేను నేను బాహుబలి పల్లి ఏంజల్ సినిమా డైరెక్టర్ని సో హేబా పటేల్ వెరీ సిన్సియర్ పర్సన్ హార్డ్ వర్కర్ గోల్డెన్ లెగ్ సో చాలా సినిమా మంచి హిట్ అయిన సినిమా ఈ సినిమా కూడా అలాగే ఆ అమ్మాయికి ఒక మంచి పేరు తెచ్చి గోల్డెన్ లెగ్ లాగా సక్సెస్ అవుతుందని ఫీల్ అవుతున్నాను నేనైతే ట్రైలర్ చూసానే అమ్మాయి యాక్టింగ్ చూసాను చాలా బాగా చేసింది తర్వాత సునీల్ అన్న కమలగాసన్ రేంజ్కి పొగడాలి అనిపిస్తుంది ఏంటంటే ఈ మధ్యలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ అద్భుతంగా చేస్తున్నారు 
సో అన్న ఈ సినిమాలో కూడా మంచి క్యారెక్టర్ డిఫరెంట్గా ఉంది సో సునీల్ అన్న కూడా ఏ ఈ సినిమా ఒక పెద్ద సక్సెస్ ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నానే అలాగే ప్రొడ్యూసర్ రాసయ్య గారు సో ఒక కొత్త డైరెక్టర్కి ఇంత పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ దొరకడం అన్నది చాలా అదిష్టం ఏంటంటే నేను స్పాట్కి వెళ్ళాను చాలా సరి ఇది చిన్న సినిమానా పెద్ద సినిమానా నాకు అర్థం కావట్లే అంటే అంతంత ఖర్చు పెట్టి అంతంత జనాలు ఉన్నారు పోలీసులు గిలీసులు క్రౌడ్ ఉపరేదంగా ఎప్పుడు చూసినా నేను ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ వెళ్ళాను సో చాలా ఖర్చు పెట్టి తీసిన ఈ సినిమా ఈ గీత సినిమా ఆయన తలని రాతని మార్చి మంచి డబ్బులు తేవాలని కోరుకుంటున్నాను అలాగే డైరెక్టర్ విశ్వ గారు కూడా ఈ సినిమా గీత సినిమా ఆయన తల రాతని డెఫినెట్లీ మార్చుతుంది ఏంటంటే ఒక ఫస్ట్ సినిమా డైరెక్టర్ లాగ లేకుండా నేను స్పాట్కి వెళ్ళినప్పుడు అంతా చూశాను హార్డ్ వర్క్ నిజంగా చెప్తున్నాను సిన్సియర్గా ఒక్క క్షణ కూడా స్పాట్ నుంచి బయటకు వెళ్ళకుండా వెరీ సిన్సియర్గా ఆయన వర్క్ చేశాడు ఆ సిన్సియారిటీకి హార్డ్ వర్క్కి డెఫినెట్లీ ఆయనకు పెద్ద సక్సెస్ని ఈ సినిమా ఇస్తుందని దేవుణ్ణి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సో ఈ సినిమా చేసిన ప్రతి టెక్నీషియన్స్కి కెమెరామెన్ బాగా తీసినట్టున్నారు ఆర్డర్ ఇంటే సో టోటల్ టోటల్ ప్రాజెక్ట్ అందరూ బాగా వర్క్ చేసినట్టున్నారు మనకి కనిపిస్తుంది ఈ సినిమా పెద్ద విజయం సాధించి అందరికి మంచి డబ్బు వచ్చి అందరికి మంచి పేరు వచ్చి ఒక పెద్ద విజయం సాధించాలి అని కోరుకుంటున్నాను విజయం సాధిస్తుంది సక్సెస్ ఇస్తుంది థ్యాంక్ యూ ముందుగా మీడియా వాళ్ళందరికీ నమస్కారం ఈ సినిమాకు సంబంధించిన అందరూ కూడా నాకు బాగా కావాల్సిన వారు చేర పరిచితులు ఒక పిఆర్ఓ అప్పాజీ గారు కానివ్వండి ఈ సినిమా బిజినెస్ చూసిన విజయ్ కానివ్వండి లేకపోతే నైజాం డిస్ట్రిబ్యూటర్ విజయ ఫిలిమ్స్ కానివ్వండి వీళ్ళందరూ కూడా బాగా కావాల్సిన వాళ్ళు ముఖ్యంగా ఈ సినిమాలో హీరో ఎవరంటే నా దృష్టిలో ఓన్లీ ప్రొడ్యూసర్ రాజయ్య గారు ఎందుకంటే ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ని ఒక కొత్త డైరెక్టర్ని నమ్మి ఒక అద్భుతమైన సినిమా తీయడం కోసం అతనికి ఫుల్ సపోర్ట్ చేసి ఈ సినిమాని నిర్మించారు ఈ సినిమా కూడా నేను చూసా నిజంగా ప్రేక్షకులు ఎవరైనా మనసుండి మంచి సినిమా చూద్దాం అని అనుకుంటే డెఫినెట్గా ఈ సినిమాకి రండి జనంగా హెబ్బా పటేల్ ఉందనుకోండి ఆ అమ్మాయి బబులీగా ఉంటుంది గ్లామర్గా ఉంటుంది అనుకుంటారు కాదు దీంట్లో డిఫరెంట్గా ఆ అమ్మాయి ఇంకో కోణంలో కూడా చూసింది చేసింది ఆ అమ్మాయి ఈ సెంటిమెంట్ సినిమాలు కూడా బాగా చేయగలదు అని ప్రూవ్ చేసుకునే గొప్ప సినిమా ఈ గీత ఎందాక ఎవరో చెప్పినట్టుగా ఈ గీత ఎవరి గీత మారుస్తా అన్నారు కదా ముందు దర్శకుడి గీత మాత్రం డిఫరెంట్గా మారుస్తుంది దర్శకుడికి ఈ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత డెఫినెట్గా నాలుగైదు సినిమాలు వస్తాయి ఎందుకంటే ఒక టేకింగ్లో కానివ్వండి క్వాలిటీలో కానివ్వండి ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు ఇక సునీల్ గారు బాగా చేశారు అని చెప్పడం అంటే అత్యుక్తిగా ఉంటుంది ఆయన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సినిమాను ప్రాణం పెట్టి పనిచేసే వ్యక్తి సునీల్ గారు బ్రహ్మాండంగా సూపర్గా యాక్ట్ చేశారు ఈ సినిమా సెంటిమెంట్ సినిమా కమర్షియల్ సినిమా యాక్షన్ సినిమా ఫైట్ సినిమా అన్నీ కలి మిళితమైన సినిమా ఈ సినిమా ఈ సినిమాలో నవరసాలు ఉన్నాయి మంచి పాటలు ఉన్నాయి మంచి ఫైట్లు ఉన్నాయి మంచి డ్యాన్స్లు ఉన్నాయి అన్నీ ఉన్న సినిమా ఇది డెఫినెట్గా ఈ సినిమా హిట్ అవ్వాలి ఇంకో సెంటిమెంట్ ఏంటంటే మొన్నటి దాకా సినిమా థియేటర్ ప్రేక్షకుడు రావట్లేదు రావట్లేదు అని బాధపడ్డాం కానీ ఈ మధ్య నాలుగు సినిమాలకి విపరీతంగా గుద్దుకుంటూ ప్రేక్షకులు వస్తున్నారని ప్రూవ్ చేసి నాలుగు సినిమాలు కూడా అలాగే కార్తికేయ్ కానివ్వండి సీతారామం కానివ్వండి మొన్న నిన్నక మొన్న రిలీజ్ అయిన బింబిసార కానివ్వండి ఇవన్నీ సూపర్ డూపర్ హిట్లు అయినాయి వీళ్ళందరూ కూడా కొత్త డైరెక్టర్లు కొత్తగా అద్భుతంగా తీసిన సినిమాలు అన్నీ సూపర్ హిట్ అయినాయి కాబట్టి ఈ సినిమా కూడా ఆ కోణంలో ఉండి అలాగా అంత హిట్ అయ్యి రాజయ్య గారికి మరో నాలుగు సినిమాలు నిర్మించేలాగా ఈ ఇండస్ట్రీకి వెల్కమ్ చెప్పాలని మంచి సినిమా చూద్దాం అనుకున్న ప్రేక్షకుడు తప్పనిసరిగా చూడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా ఈ సినిమా డిఫరెంట్గా సెక్స్ అవుద్ది ఇది మనస్ఫూర్తిగా చెప్పిన మాట చూసి చెప్పిన మాట ప్రేక్షకులు మంచి సినిమా వద్దండి మేము పాటలు ఫైట్లో ఉన్న సినిమాలు చూద్దాం అంటే వేరే విషయం కానీ ఈ సినిమాలు అన్నీ ఉన్నాయని చెప్పేసి మీ అందరికీ సవినంగా తెలియజేస్తూ ఈ సినిమా డిఫరెంట్గా హిట్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా ఇంకో సెంటిమెంట్ ఏంటంటే యూ మీడియా వాళ్ళు ఏ సినిమా ఫంక్షన్ చేసినా అది గ్రాండ్ సక్సెస్ అవుద్ది దానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ ఈ సినిమా కూడా సక్సెస్ బాటలో ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా థ్యాంక్ యూ ఫంక్షన్స్కి మేము ఎక్కడ పిలిచినా వెళ్ళిన అన్ని ఫంక్షన్స్లో ద్రౌపది విశాలాక్షి మొన్న అర్థం ఇవాళ గీత అన్ని సినిమా టైటిల్స్ అన్ని డిఫరెంట్గా ఉంటున్నాయి వచ్చిన ప్రతి సినిమా ఆడుతుందండి ఇప్పుడు రామ్ సత్యనారాయణ గారు చెప్పినట్టుగా ప్రతి సినిమా ఆడుతుంది ప్రతి సినిమా ఆడుతుందంటే కంటెంట్ ఉంటే డెఫినెట్గా సినిమా ఆడద్దండి ఈ సినిమా కూడా డైరెక్టర్ గారు మా వి వినాయక్ గారు శిష్యులు అనుకుంటా డెఫినెట్గా ఈ సినిమా మంచి సినిమా తీసి ఉంటారని నేను మనస్ఫూర్తిగా అనుకుంటున్నాను ఈ సినిమాతో ఖచ్చితంగా సునీల్ గారి గురించి ఏం చెప్పక్కర్లేదు హెబ్బా పటేల్ గారు వీళ్ళిద్దరు ఆల్రెడీ ప్రూవ్డు వీళ్ళ గురించి
థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి పాత్రిక మిత్రులకి అదేవిధంగా ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ అందరికీ మంచి పేరు పేరుతో పాటు డబ్బు వచ్చి సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ అయ్యి టీమ్ అందరికీ మంచి ఫర్దర్గా ఫిలిమ్స్ రావాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను అండి థ్యాంక్ యూ ఎవరి వన్ అన్ని సార్ అంటే ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో అన్ని అన్స్టాబుల్ సినిమాలు సక్సెస్ఫుల్ సినిమాలు వస్తున్నాయి సో ఈ అన్స్టాబుల్ సక్సెస్ మూవీలో మన గీత కూడా చేరాలి నాకు ఒక అనిపిస్తూ ఉంటుంది ప్రొడ్యూసర్స్ ఇళ్ళ మీద ఐటీ దాడులు జరిగితే నాకు చాలా ఇష్టం అలా మన ఈ గీత ప్రొడ్యూసర్ ఇంటి మీద ఐటీ దాడులు జరగాలి ఈ సినిమా తర్వాత ఎందుకు జరుగుతాయంటే మన సునీల్ గారు ఉన్నారు సునీల్ ఎస్ ఫర్ సునీల్ ఎస్ ఫర్ స్మైల్ ఎస్ ఫర్ ఈ సినిమాలో సెంటిమెంట్ కూడా పెట్టారు అన్నా ఇప్పుడు మీ మీద కథ రాయాలంటే భయం వేస్తుంది ఇప్పుడు మిమ్మల్ని విలన్గా రాయాలా హీరోగా రాయాలా కమెడియన్గా రాయాలా అప్పట్లో కమల్ హాసన్ గారి గురించి రాయాలంటే ఎంత టెన్షన్ పడతారు అప్పటి రైటర్సు ఇప్పుడు మేము అలా టెన్షన్ పడుతున్నాం సో మన సునీల్ అన్న ఉన్నారు సో ఈ సినిమా డెఫినెట్గా సక్సెస్ అవుద్ది అలాగే మా ఈడో రకం ఆడో రకం హీరోయిన్ హెబ్బా పటేల్ సో అమ్మాయి లక్కీ గర్ల్ ఈ సినిమాలో ఉంది డెఫినెట్గా ఈ సినిమా సక్సెస్ అవుద్ది ప్రొడ్యూసర్ గారికి మంచి డబ్బులు రావాలి అలాగే మా రూమ్మేట్ సుబ్బు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఈ సినిమా ద్వారా పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయ్యి నాకు కూడా డేట్స్ దొరికినంత బిజీ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను అలాగే విశ్వా గారికి అలాగే ఈ టీం అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తూ మీరు ఎప్పుడు ఎనర్జెటిక్ గారు రవితేజ గారు లాగా యాంకరింగ్ చేస్తూ ఉంటారు థ్యాంక్ యూ అండి విచ్ చేసిన అందరికి థ్యాంక్ యూ లవ్ యూ గీత మూవీ ఆడియో పంచిన వచ్చి అందరికీ పెద్దలకు అందరికీ నమస్కారం అండి నేను గీత అనే సినిమా వివి వినాయక్ గారికి ముఖ్యంగా నేను చాలా చాలా ఇష్టం నాకు ఆయన ఈ సందర్భానికి రాలేకపోయినందుకు కొంచెం బాధపడుతున్నాము అనేక కారణాల వల్ల బాంబేకి వెళ్ళాడు ఆయన ముఖ్య అతిథిగా మేము స్వీకరించాము ఆయన డేట్ బట్టే ఇది ఫిక్స్ చేసుకున్నాము ఆయన ఏదో కొన్ని కారణాలు రాలేకపోయారు మిగతా వచ్చిన అందరికీ నా నమస్కారాలు అండి థ్యాంక్ యూ ఏంటండి సెప్టెంబర్ నైన్త్ వస్తుంది అది 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 కూడా చెప్పండి ఒకసారి సెప్టెంబర్ నైన్త్ రిలీజ్ ప్లాన్ చేస్తున్నామండి ప్రజలందరూ బాగా ఆదరించాలని కోరుకుంటూ మంచి సెంటిమెంట్ సినిమా ఈ కథ వింటానే నేను కొంచెం ఇంప్రెస్ అయ్యి బాగా తీయాలనుకున్నానండి కొన్ని కష్టాలు పడినా కానీ ఏదో గడ్డెక్కిచ్చాము కష్టాలు ఎవరి వాళ్ళు పడ్డారండి విశ్వ గారి వాళ్ళన సుభాష్ ఆనంద్ గారి వాళ్ళన గోపి క్రాంతి వాళ్ళన అందరి వల్ల అంటే అందరి వల్ల కష్టపడ్డారు సారీ సారీ టెక్నీషియన్స్ డైరెక్టర్లు వాళ్ళ వల్ల కాదండి కొంచెం లేట్ అయినా వల్ల కొంచెం ప్రాబ్లమ్ షేర్ చేస్తాను ఓ అది థ్యాంక్స్ అండి వాత వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఇవాళ వెన్ ఐ కేమ్ టు నో ద న్యూస్ దాట్ గీత మూవీ ఈజ్ రిలీజింగ్ వెరీ సూ ఇందులో నేను ఆఫ్ కోర్స్ మదర్ క్యారెక్టర్ చేశాను హీరో మదర్ అండ్ తనకెల్ల భరణి గారు పక్కన చేశాను సో వెరీ నైస్ రోల్ ఇందులో అండ్ సంథింగ్ లిటిల్ డిఫరెంట్ ఇప్పటి వరకు చేసిన యూనో మదర్ రోల్స్ సో తప్పకుండా ఎదురు చూ చూడండి నేను ఎదురు చూస్తున్నాను ఈ మూవీ ఐ థింక్ ఇప్పుడే విన్నాను నైన్త్ ఆఫ్ సెప్టెంబర్ అండ్ ఐ విష్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ ద ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ గీత ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ and uh, i hope it really becomes a very big hit thank you so much santosham 49 ante santanam 49 ante santosham 49 ante santanam ipudu mee speech thank you <laughs> uh, good evening everybody uh, so geeta is a film i did about a year back and one of the major reasons why i took up the film was because i get to okay before i start i know how to speak in telugu i understand telugu but i don't have the confidence to give a speech in telugu soon but i'll i can talk and i took up this character because she is a mute woman in the film and i really wanted to take something like that up but when i discussed it with my friend he said only if you're doing going to do justice to it do it otherwise don't do it so i took it up as a challenge and i had two very great teachers dia and manasa who were bang on in teaching me the sign language i was actually more scared of dia in the film more than my director also because she was never happy with me in the film but i learned like i learned a lot about mute people their life and you know when i signed the film i was like oh thank god no dialogue they just have to do sign language but then i realized i have to learn the dialogues and then do them in sign language so it's actually double work but overall it's been a great working experience i got to meet sunil sir i met vishwa sir the producer priya the team has been fabulous it was a great working experience i learned like i learned how to like something that i never done and that was a great experience for me september 9th your geeta and geeta is releasing on 9th of september please do go watch it we all put in a lot of hard work please do go watch it అందరికీ నమస్తే 
ముందుగా చెప్పుకోవాల్సిందే మా మా గురుగారు వినాయక్ గారి గురించి ఆయన ఏంటంటే ఒక గురువే కాదు అంటే చాలామంది చెప్తూనే ఉంటారు మనం విన్నాం జీవితం అనుభవించాం తల్లిదండ్రులు జన్మనిస్తారు గురువు జీవితాన్ని ఇస్తారు కానీ ఆ రెండు ఆయన నేను ఎప్పుడు ఫీల్ అవుతా ఎందుకంటే నా దగ్గర నాకు ఏ చిన్న సమస్య వచ్చినా ఆయన దగ్గరికి వెళ్తుంటా సో అందుకని ఏ ప్రొడ్యూసర్ గారు వచ్చినా ఏ ఆర్టిస్ట్ కట్ చెప్పాలన్నా ఫస్ట్ ఆయన మీట్ అయ్యి తర్వాత వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తుంటా సో అందుకని ఇప్పుడు ఆయన అర్జెంట్ పని మీద వెళ్ళడం వల్ల రాలేకపోయారు ఆయన ఎక్కడున్నా ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ నాకు ఎప్పుడు ఉంటాయని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా అలాగే మా రాసయ్య ప్రొడ్యూసర్ సారు ఆయన ఎప్పుడు ఇప్పుడు వరకు టూ ఇయర్స్ అవుతుంది ట్రావెల్ చేసి ఒక బ్రదర్ లాగే ఉంటారు తప్ప కోపం వచ్చినా నేను కోపన్నా ఏదైనా ఒక బ్రదర్ లాగే ఉంటారు ఆయన ఇప్పుడు కూడా సో అలాంటి మంచి ప్రొడ్యూసరు నా ఫస్ట్ సినిమాకి దొరకడం అనేది నిజంగా నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నా ఎప్పుడూ రుణపడి ఉంటా ఆయనకి ఎందుకంటే చాలామంది ఉన్నారు ఇండస్ట్రీలో డైరెక్షన్ ఛాన్స్ ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చు కానీ నన్ను చూసి నా కథను చూసి వినాయక్ సారు చెప్పడం వల్ల ఆయన ఇచ్చి నా మీద ఒక నమ్మకం పెట్టినందుకు మా మదరు పాదరు కన్నారు ఎంత అయితే ఉందో అంటే ఒక రుణపడి ఉంటానో అలాగే రాసి సార్ కూడా అలాగే రుణపడి ఉంటా అలాగే ఇక్కడ నాకు సినిమా షూటింగ్ విషయంకి వస్తే సునీల్ సారు సునీల్ సారు అంటే ఉన్నారని నేను చెప్పట్లేదు సునీల్ సార్ వచ్చామో ఒక టీ తాగుతున్నావు కాఫీ తాగుతున్నప్పుడు సార్ షార్ట్ రెడీ అంటే ఆ కాఫీ సిగరెట్ కానీ కాఫీ కానీ అక్కడే వదిలేసి వెంటనే వచ్చేసేవారు ఆ చెట్టు దగ్గర కూర్చోని మరియు ఎస్ కాదనట్లేదు కానీ ఆ రెండు ఏదైనా పిలిస్తే పాపం చిన్న ఒక డై కొత్త డైరెక్టర్ చిన్న డైరెక్టర్ నా తమ్ముడు ఇలా చేద్దాం ఎలా చేద్దాం అనేసి ఒక డైలాగ్ అయినా ఒక షార్ట్ అయినా ఒకసారి చెప్పి ఆ కాఫీ ఉంటే కాఫీ టీ ఉంటే టీ అలా పెట్టేసి అలాగ వదిలేసి అక్కడ షార్ట్లోకి వచ్చేసారు సో ఆయనకి ఎప్పుడు నేను బ్రదర్ లాగే ఫీల్ అవుతున్నా ఎందుకంటే అంత హార్ట్ఫుల్గా హెల్ప్ చేశారు థ్యాంక్ యూ సునీల్ సార్ థ్యాంక్ యూ అలాగే హెబ్బా గారు మేడం గురించి చెప్పాలంటే వెరీ హార్డ్ వర్క్ సైన్ లాంగ్వేజ్ నేను వేరే వాళ్ళతో చేస్తే నేను నిజంగా నేను అనుకున్న డే డేట్స్లో చేయాలనుకుంది ఒక్కరోజు ఎగస్ట్రా చేశాను తప్ప ఆ ఉండడం వల్ల నేను ఇంతవరకు చేశాను లేదంటే నా బడ్జెట్ డేట్స్ చాలా ఎక్కువ అయ్యాయి ఒక స్క్రిప్ట్ నేను వేరే వాళ్ళకి పంపించా యాక్చువల్గా పంపిస్తే మేడం గారికి ఆ స్క్రిప్ట్ వెళ్ళింది వెళ్తే నాకు ముంబై నుంచి కాల్ తీసుకొని ఈ స్క్రిప్ట్ నేను చేస్తా చేస్తానని అని నుంచి ముంబై నుంచి కాల్ చేస్తే నాకు కథ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మీరు హోటల్కి రాజస్థాన్కి రండి అక్కడ లైట్కి మీరు చెప్పండి అని అనేసి నన్ను అసలు కథ చెప్పకుండా నమ్మినందుకు నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నా నేను చాలాసార్లు హెబ్బా గారు కూడా నేను చాలా ఇబ్బంది పెట్టాను అందరి ముందు సారీ ఎందుకంటే సైన్ లాంగ్వేజ్ అనేది చాలా టిఫికల్ జాబ్ అది ఆ జాబ్ మానస శ్రవంతి దియ గారు చాలా హెల్ప్ చేశారు నాకు నా ప్రతి షార్ట్ పక్కన వాళ్ళు ఉండి ఎందుకంటే ఆ లాంగ్వేజ్ అనేది డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ సినిమా మొత్తం క్యారీ చేయాలంటే చాలా కష్టమైన పని సో ఆ క్యారీ చేసినందుకు వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నా అలాగే హెబ్బా గారికి మాత్రం చాలాసార్లు ఆమె వచ్చాం అది గుర్తు పెట్టుకోలేక ఫ్రస్ట్రేషన్లు అలా ఉండేరు కానీ నేను ఇప్పటికే అప్పుడు నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాలి సారీ చెప్పాలి కానీ ఇప్పుడు అందరి ముందు చెప్దాం అనేసి నేను సారీ అడుగుతున్నా చాలా బాగా చేశారు నిజంగా ఆమె వల్ల నా సినిమాకి ఒక మంచి పేరు వచ్చిందని కోరుకుంటున్నా అలాగే ప్రియ గారు ప్రియ గారు కూడా కొత్త అన్న జీతలలో పరిచయం చాలా బాగా చేశారు ఆమె కూడా ఆమెకి ఎప్పుడు థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నా అలాగే నా టీం నాకు ఫస్ట్ నుంచి ఆఫీస్ బాయ్ నుంచి లైట్ మ్యాన్ వరకు ప్రతి ఒక్కరు రాజా వినోద్ కర్ణాకర్ మా రమణ గారు కోడైటరు ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి ఒక్కరు ఇంకా చెప్పాల్సిన చాలామంది ఉన్నారు జేకే మూర్తి గారు ఫైట్ మాస్టర్ అనీష్ అలాగే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సుభాష్ గారు వీళ్ళందరికన్నా తమ్ముడు కాంతి తమ్ముడు పాపం ఏ సినిమా వచ్చినా కెమెరా మ్యాన్ గా ఏ సినిమా వచ్చినా ఆయన వేరే సినిమాకి వెళ్ళకుండా నాతో ఫస్ట్ స్క్రిప్ట్ నుంచి ట్రావెల్ చేశారు కాంతి తమ్ముడు కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నా ఎక్కడున్నావు తమ్ముడు అలాగే నన్ను నమ్మి మంచి సినిమా అవుద్దనేసి నాతో వన్ ఇయర్ ట్రావెల్ చేశారు చాలా థ్యాంక్ యూ తమ్ముడు అలాగే నేను ఇంకోటి చెప్పాలంటే షూటింగ్లో నాకు ప్రతి సపోర్ట్ చేస్తే లైట్ మ్యాన్ నుంచి ఆఫీస్ బాయ్ నుంచి అందరూ అందరూ నాకు హెల్ప్ చేసి ఈ స్టేజ్కి వచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నా అలాగే నేను ఈ బిజినెస్ సైడ్ చాలామందికి తిరిగా చాలా చాలా చోట్ల తిరిగా తొమ్మిది నేలు ఎంత కష్టపడ్డానో నాకు తెలుసు సో ఈ బిజినెస్ సైడ్ ఎవరైనా హెల్ప్ చేసినట్టు ఒక మాట సాయం కానీ బిజినెస్ ఇక్కడ ఉంది అక్కడ ఉందని చెప్పే వాళ్ళు కానీ ఒక్క ఒక మెసేజ్ పెట్టి వెళ్
అలాగే నేను ఇరవై సంవత్సరాలు కష్టపడి ఇండస్ట్రీలో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా కోడేటర్గా లేదా అసోసియేట్గా ఉన్నాను ఇరవై సంవత్సరాలు నాకు తల్లిదండ్రులు కూడా నాకు పెద్ద సపోర్ట్ చేయలేదు సో ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ చాలామంది సపోర్ట్ చేశారు సో నాకు నేను కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ఒక రూపాయి సాయం చేసే వాళ్ళకి నేను ఆకలితో ఉన్నప్పుడు ఒక రూపాయి అంటే ఒక పూట భోజనం పెట్టే వాళ్ళకి నేను ఆధార్యపడుతున్నప్పుడు నా భోజనం తట్టి నేను ఉన్నానని చెప్పే వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కరికి ఇప్పుడు కాదు ఫర్దర్ కూడా ఇప్పటికీ నేను రుణపడే ఉంటాను అందరి ముందు థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నా బాయ్ అలాగే విజయ్ గారు పోసెట్టి మన ఒక్కసారి పోసెట్టి సార్ నైజాం డిస్ట్రిబ్యూటర్ అలాగే విజయ్ గారు ఒక్క నిమిషం అలాగే డీజిల్ ఆన్ కాల్ నుంచి ప్రవీణ్ గారిని కూడా వేదు రాజు కోరుకుంటున్నా ఆర్వీ నుంచి థ్యాంక్ యూ అలాగే నేను బిజినెస్కి నైన్ మంత్స్ ట్రావెల్ అయితే నన్ను నమ్మి అంటే నేను వెళ్తుంటే నేను ఉన్నాము అని అనేసి ఓ ముందుకు వచ్చి పోసేట్ సార్ విజయ్ సార్కి ఎప్పుడు నేను రుణపడి ఉంటా మా ప్రొడ్యూసర్ సార్ ఎలా బ్రదర్గా ఫీల్ అవుతున్నా వీళ్ళని కూడా అంతే ఫీల్ అవుతున్నా కానీ ఎప్పుడు నా ఫస్ట్ సినిమా నీకు నేను డబ్బులు ఇస్తాను మేము సినిమా చేస్తాం మనం రిలీజ్ చేద్దాం హ్యాపీగా ప్రొడ్యూసర్ గారిని నిలబెడదాం అని అనేసి ఆయన్ని నన్ను ఎంకరేజ్ చేసి ముందుకు నడిపించినందుకు వాళ్ళకి ఎప్పుడు రుణపడి ఉంటా అలాగే సచినంద్ రెడ్డి సారు ఏదో సార్లు ఇద్దరికి ఉన్నాం వాళ్ళకు కూడా జమిలో సినిమా చూసి నేనున్న నీకు బిజినెస్ చేపిస్తాననేసి తీసుకెళ్ళింది కూడా కాంటాక్ట్ ఇచ్చి పంపించింది కూడా తనే కానీ అక్కడి నుంచి ట్రావెల్ అయ్యా సత్యనారాయణ రెడ్డి గారు వెళ్ళు కానీ వాళ్ళకు కూడా నేను జీవితాంతరం మా మదర్ ఫాదర్ ఎలాగో వాళ్ళకు కూడా అలాగే రుణపడి ఉంటా అందరికీ శుభ సందర్భంగా నేను ఏదైనా మిస్టేకులు షూటింగ్లు కానీ ఇంకోటి కానీ ఇంకోటి కానీ ఎవరైనా హట్ చేసి ఉంటే సారీ అలాగే అందరు నాకు సపోర్ట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ అంటే అంటే సంతోషం సంతోషం ఫార్టీ నైన్ అంటే ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతానం సంతానం అమ్మయ్యా అయిపోయింది నా పని అయిపోయింది ఇప్పుడు సునీల్ గారు మాట్లాడతారు ఎవరైనా ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి నమస్కారం అండి అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇది ఫస్ట్ అంటే లాస్ట్ లో నాకు మైక్ ఇస్తారు అప్పటికి మనం చెప్పాలనుకునే సగం ముందు వాళ్ళు చెప్పేస్తారు ఆ తర్వాత మనం చెప్పాలనుకున్న ఏమైనా ప్రిపేర్ అయితే ఇప్పుడేమో ఎక్కువ టైం మాట్లాడుతున్నాడు ఇడని ఫీల్ అవుతారు ఏదైనా ఒక ఇబ్బంది నాకు ఈ సినిమాలో నుండి నవ్వే డేస్లో టైటిల్ క్యారెక్టర్ యాక్ట్ చేసే హీరోయిన్ ఉన్న సినిమాలు చాలా తక్కువ అండి నవ్వే డేస్లో చాలామంది ఆలోచించరు కానీ గీత మ్యూట్ విట్నెస్ సినిమా చాలా మంచి కంటెంట్ అండి మీరు అందరూ అంటారు కదా ఓ మంచి సినిమా తీయండి మంచి కంటెంట్ మీద తీయండి అని చాలా మంచి కంటెంట్ ఒక కంటెంట్లో మళ్ళీ రెండు మూడు సబ్ కంటెంట్స్ ఉంటాయి అవి కూడా చాలా మంచి కంటెంట్స్ అంటే ఒక మంచి సంకల్పంతో ఒక మంచి ప్రొడ్యూసరు ఆయనకి అసలు నాకు ఫస్ట్ రోజు ఆయన సినిమా డబ్బులు అని ఆయనకు వచ్చాయాలనిపించిందండి అంత మంచి ఆయన ఆయన నేను నిజంగా చెప్తున్నాను లాస్ట్ మూడు రోజుల నుంచి నేను చెన్నైలో షూటింగ్ చేస్తున్నానండి రేపు రేపటి నుంచి కూడా అక్కడే మూడు రోజులు చిన్నపిల్లలాగా మళ్ళీ డైలాగులు అన్నీ రాసుకుని తమిళ్ నేర్చుకుని చేస్తున్నాను కానీ ఈయన ఎప్పుడు నన్ను ఏం అడగలేదండి ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉండేవారు అంతే చాలా సింపుల్ ఈయన మాట కూడా మనం ఆయన నోరు దగ్గర చెవి పెడితే తప్ప వినపడదు ఈయన కోసమనే నిజంగా నేను ఇప్పుడు వచ్చి మళ్ళీ మార్నింగ్ వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అండి అక్కడ చెన్నై చాలా థ్యాంక్స్ అండి చాలా మంచి సినిమా తీసారు అయ్యో 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 చాలా మంచి అయిన మీరు మీకు మంచిగా జరుగుతుంది డౌట్ లేదు అందులో అలాగే విశ్వాకి ఈ సినిమా ద్వారా ఒక మంచి డైరెక్టరు సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్ రెండింటికి చాలా తేడా ఉంది ఆ రెండు తిని అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాను చాలా బాగా చేశాడు అంటే చాలా సెన్సిబుల్ సినిమా అండి చాలా సింపుల్ ప్లాట్ ఇది నిజంగానే మీకు ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత తెలుస్తుంది ఫోకస్ అవుతుంది ఇది చాలా బర్నింగ్ ప్రాబ్లం యాక్చువల్గా ఇది చాలా బర్నింగ్ ప్రాబ్లం అంటే పిల్లలు దేవుళ్ళతో సమానం అంటారు కదా వాళ్ళకి కల్మషం ఉండదు ఏమి ఉండదు కదా పిల్లలకి ఏదైనా హాని చేస్తే మనం డైరెక్ట్గా దేవుడితో పెట్టుకున్నట్టే దేవుడితో పెట్టుకుంటే ఎలా ఉంటుందో అంటే ఇంక ఇంక మళ్ళీ కాపాడటానికి కూడా వెనకాల ఎవరు ఉండరు అన్నమాట సో 
అలా ఒక మంచి సెన్సిటివ్ కంటెంట్ మీద ఈ సినిమా అండి గీత సినిమా ఇందులో మీరు నమ్మరు ఆ సైన్ లాంగ్వేజీ ఎవరికన్నా నేర్చుకోవాలంటే ఎన్నో సంవత్సరాలు నేర్చుకుంటే మన డిగ్రీ లాగా మామూలు సిలబస్ ఇప్పుడు ఎల్కేజీ యూకేజీ ఇలాగ పెరిగి టెన్త్ క్లాస్ దాకా నేర్చుకుంటే ఒక నిష్ణాతులు అయ్యి అది చెప్పగలం ఈవిడ ఇప్పుడు మీరు చూసిన సైన్ లాంగ్వేజ్ అంతా కూడా కరెక్ట్ మహాతల్లి వాళ్ళిద్దరూ వచ్చి సెట్లో ఉండి నేర్పించారు నేర్పించినా చాలా కష్టం అండి అది నేర్చుకోవడం ఎందుకంటే సాంగ్ స్టెప్లే రెండు తర్వాత గుర్తుండవు దీనికి కనీసం రిధము మ్యూజిక్ కూడా ఉండదు ఓ ఆ రిధంకి ఈ స్టెప్ ఈ రిధం కదని అనుకోవడానికి కానీ చాలా కష్టపడి నేర్చుకుని హెబ్బా గారు ఈ సినిమాలో ఓ మంచి క్యారెక్టర్ ప్లే చేశారండి చాలా మంచి నవ్వే డేస్లో వెరీ రేర్ ఛాన్స్ హీరోయిన్స్కి నవ్వే డేస్లో చాలా రేర్ ఛాన్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్ చేసేది అది కూడా టైటిల్ రోల్ అవటం గీత క్యారెక్టర్ చేయటం అది కూడా డైలాగ్ లేకపోయినా ఎక్స్ప్రెస్ చేయటం అది కూడా విత్ జెన్యున్ క్లియర్ రియల్ సైన్ లాంగ్వేజ్తో ఇట్స్ చాలా టఫ్ అండి ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత ఈవిడ గురించి చాలామంది దర్శకులు మంచి పెర్ఫార్మెన్స్ ఓరియెంటెడ్ క్యారెక్టర్స్ హెబా పటేల్ గారికి ఇవ్వచ్చు అవి న్యాయం చేస్తారు అని కాన్ఫిడెంట్గా ఫీల్ అవుతారు దిస్ ఇస్ ట్రూ అండ్ ఇందులో నేను ఎందుకంటున్నానంటే ఈ మాట అనాథలకి నేను అంటే ఆ కనెక్ట్ అనేది ఎందుకంటున్నానంటే నేను ఆ పేరు చెప్పనండి ఏంది చెప్తే మళ్ళీ అంటే చేసింది చెప్తే పోద్దు అంటారు ఒక చోటకి వెళ్ళానండి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మేము షూటింగ్ చేసాం అన్నయ్యతో కలిసి షూటింగ్ చేసాం ఆ స్పాట్లో పెద్ద క్లైమాక్స్ స్పాట్ అక్కడ నేను అది ఆల్ఫనేజ్ హోము అక్కడ చూసా మామూలుగా వెళ్ళాను అక్కడికి వెళ్తే అక్కడ అందరినీ చూసాను మామూలుగా నాకు చిన్నప్పుడు నేను ఎక్కడో హాస్టల్లో నేను ఒక టంకు పెట్టి పెట్టుకుని దాని మీద రొగ్గు పెట్టుకుని ఒక బొంత పెట్టుకుని మళ్ళీ నైట్ అయితే ఆ టంకు పెట్టే దగ్గర బెడ్ ఎదురుగుండా వేసుకుని అలాగే ఆర్డర్లు అందరం మా బట్టలన్నీ అక్కడ దారాలు కట్టుకుని వాటిల మీద అంటే వాటిలో అన్నీ ఒకటే రూములో మేమందరం బతికిన రోజులు గుర్తొచ్చినాయండి ఆ పిల్లలను చూసి వీళ్ళకి ఏదన్నా చెయ్యాలి అని అనిపించిందండి అప్పుడు నేను అడిగితే వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఏమీ లేదు వీళ్ళకి టీవీ మాకు గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి మా బడి డిష్ ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు సో మీరు ఒక టీవీ ఇస్తే అది వాళ్ళకి ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా ఎంటర్టైన్మెంట్తో పాటు వాళ్ళకి టీచరు మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ దాకా ఏడుగు ఏడుగురు అంటే ఏడు క్లాసెస్కి అందులో ఎంచు నేర్చుకుంటారంటే నాకు నా బర్త్డే రోజుని వాళ్ళకి అది అయిపోయిందండి రీసెంట్గా అక్కడికే ఒక చాలా పెద్ద సినిమా ప్యాన్ ఇండియా రేంజ్ మూవీ అక్కడ షూటింగ్ జరుగుతుంటే అక్కడికి నేను వెళ్తే ఒక చిన్న పిల్లడు వచ్చాడు ఒక సెవెన్ ఇప్పుడు సెవెన్ ఇయర్స్ అలా ఉంటాయి ఆడు వచ్చాడు అన్న ఈ టీవీ నువ్వే కదన్నా మాకు ఇచ్చింది అందులోనే నేను లెసన్స్ నేర్చుకుంటున్నాను నువ్వు ఫోర్ ఇయర్స్ ఎందుకు అంత నుంచి అప్పుడు నాకు టూ ఇయర్స్ అన్నా అని చెప్పాడు అది నేను ఇది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకేసారి చెప్పేసాను మీ అందరికీ కానీ ప్రతిరోజుని అవి ఎంత హ్యాపీనెస్ వచ్చింది ఆ పిల్లోడు వచ్చి గుర్తుపెట్టుకున్నాడు అంటే పసిపిల్లలకే బోల్డ్ అండ్ కాన్సెప్ట్లో స్కీములు ఏమి ఉండవండి ప్యూర్గా సింపుల్గా ఉంటారు అందు గురించి ఏ విషయం బుర్రలు వేస్తే ఆ విషయం జీవితాంతం గుర్తుంటుంది సో అలాంటి పిల్లలకి అంటే వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ మీద నిజంగా జరుగుతున్న బర్నింగ్ ప్రాబ్లం తీసుకుని తీస్తే జెన్యూ నిజాయితీ సినిమాయే తీయాలని కోరుకున్నాడు కాబట్టి మీరు అందరూ ఒక టికెట్ కొనుక్కుని థియేటర్కి వెళ్ళి ఇలాంటి సినిమాని ఎంకరేజ్ చేస్తే ఇలాంటి మంచి కంటెంట్ని ఎంకరేజ్ చేస్తే మంచి కంటెంట్ పది మంది దగ్గర స్ప్రెడ్ అవడానికి మీరు కూడా దోహదపడిన వాళ్ళు అవుతారు సో ఆ దేవుడు మిమ్మల్ని చల్లగా చూస్తారు అలాగే ఇంకా అందరి గురించి చెప్పలేదు యాక్చువల్గా సారీ భయ్య ఆయన ఏరి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు సుభాష్ ఆనంద్ గారు ఏమండి హీరో సండి ఏమండి ఈరోజు హీరో మీరే ఎందుకంటే ఫస్ట్ చాలా ఆఫ్టర్ లా లాంగ్ గ్యాప్ ఆడియో ఫంక్షన్ అని చూశాను సో కంగ్రాచులేషన్స్ అండి చాలా బాగా చేశారు ఆల్ ద బెస్ట్ ఇక నుంచి మీ పేరు సుభాష్ ఆనంద్ కాకుండా సుభాష్ ఆనంద్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ అలాగే నేను చాలా సినిమాలు చేసిన ఆయనకి ఈరోజు మీ మ్యూజిక్ డే కాబట్టి చెప్తున్నా అంటే ఆడియో డే కాబట్టి చాలా సినిమాలకి చిన్న గారు బ్యాక్గ్రౌండ్ చేశారండి ఆయన నిజంగా నేను ఎప్పుడు నేను చెప్పలేదు ఎందుకంటే వీళ్ళు ఎక్కడో థియేటర్లో కూర్చుని వీళ్ళు మనుషులు మనకు కనపడకుండా మేమందరం కనపడతాం మీకు మా గురించి నేను చెప్పుకోలేదు నేను చెప్పాలంటే వాళ్ళు వీళ్ళు ఫోటోలు వేసి వీళ్ళు పేర్లు రాసి వీళ్ళు వీడియోలు వేసి వీళ్ళు పేర్లు వేయాలి వాళ్ళ ముందు టైటిల్స్ అని నేను కోరుకుంటాను ఎందుకంటే వాళ్ళ వెనకాల నుండి మమ్మల్ని అందరినీ ముందుకు నడిపిస్తున్న వ్యక్తులు వీళ్ళందరూ చిన్నగారు ఇరగొడేహర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అదిరిపోయింది 
నన్ను ర్యాంపింగ్ షాట్లో అలా నడిచొస్తుంటే మీది చాలా బాగా నచ్చింది అలాగే ఈ సినిమాలో నటించిన అందరూ సాయి కిరణ్ గారు నా తోటి నటిన నటులు అందరూ కూడా తమ్ముడు సప్తగిరి అందరూ కూడా ఈ సినిమా ద్వారా గీత సినిమా ద్వారా మా అందరి రాత ఇంకా బాగుండాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను ఆల్ ద బెస్ట్ భయ్య ఎవరైనా మిస్ అయ్యి ఉంటే నన్ను క్షమించండి నేను మీకు మిస్సెస్ అవుతాను ఓకే థ్యాంక్ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ